కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ మహారాష్ట ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తారు తుంగభద్రి నదిలో పుణ్యస్నానాలు అనంతరం గ్రామదేవత మంచాలమ్మను శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల బృందావనంను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు పీఠాధిపతి సుబుధేంద్ర స్వామి వారు భక్తులకు తప్త ముద్ర ధరణ వేసి ఫల మంత్రాక్షితలు ఆశీర్వదించారు గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లిలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల రాస్తా రొక్కో చేశారు నడి రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు దాచేపల్లిలోని మున్సిపల్ ఎన్నికలకి నామినేషన్ వేయబోయిన ఒక దళిత మహిళా నేతను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కొందరు అడ్డుకొని నామినేషన్ పత్రాలను చించివేసినట్లు సమాచారం దీంతో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు జెండాలతో రోడ్డుపై బైఠాయించి కొంతసేపు ట్రాఫిక్ ని స్తంభింపచేశారు శ్రీరాంపూర్ మండలంలో మలయాళ మోడల్ స్కూల్లో ఆరవ తరగతి ఏడవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి మిగిలిన సీట్లకు విద్యార్థుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు ఆరో తరగతిలో అరవై ఆరు ఏడో తరగతిలో నలభై తొమ్మిది ఎనిమిదో తరగతిలో పన్నెండు సీట్లు ఉన్నాయని విద్యార్థులు స్టడీ సర్టిఫికేట్లు మరియు ఆధార్ కార్డుతో పాఠశాలలను సంప్రదించాలన్నారు విద్యార్థులు డైరెక్ట్గా మోడల్ స్కూల్ పాఠశాలను సంప్రదించి అడ్మిషన్ పొందగలరు శ్రీరాంపూర్ మండల్ మల్యాల మోడల్ స్కూల్ పాఠశాలలో ఏదైతే గతం నుంచి కూడా అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇంతకుముందు గతంలో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఆరు ఏడు ఎనిమిది క్లాసులలో కొంత జయం రాకపోవడం ఆన్లైన్ ద్వారా కొంతమంది పెట్టుకోకపోవడం మరి ఇప్పుడున్న తరుణంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరూ కూడా 
మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఆరు ఏడు ఎనిమిది క్లాసులలో ఖాళీ దగ్గరక మరి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు వారు మోడల్ స్కూల్కి వచ్చి మేనువల్ ద్వారా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారు ద్వారా ప్రిన్సిపల్ సాదులు గారికి మీరు కలిస్తే అప్లికేషన్ తీసుకొని ఒకవేళ మీరు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో చదివినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీసీ కొంత ఇబ్బంది అయినప్పటికీ లేట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో జాయిన్ చేసుకొని తర్వాత టీసీ తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ టీసీ కూడా మనం అలా సబ్మిట్ చేస్తే ఆ క్లాసులు పోకుండా క్లాసులు కంటిన్యూ జరుగుతుంది కనుక ఈ టైం ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు జాయిన్ కాకపోవడం వల్ల ఆ క్లాసు వినకపోవడం క్లాసుకు సరిగా అందకపోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక మీకు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మీరు ఈ ఆరు ఏడు ఎనిమిది క్లాసులలో ఎక్కడ ఈ శ్రీరాముడు మండలం నుంచి అన్ని గ్రామాలల్లో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అదేవిధంగా మన నాయకులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే విద్యార్థి విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు కోఆర్డినేట్ చేసి మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఖాళీలు అన్నీ కూడా భర్తీ చేస్తారని మనం చేస్తున్నాం శ్రీరాంపుడు మండల ప్రజలకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ టీఎస్ మోడల్ స్కూల్ మలయాళ పాఠశాల నందు ఆరవ తరగతి ఏడవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి క్లాస్ నందు సీట్లు కలవు మండల్లో ఉన్న విద్యార్థిని విద్యార్థులు కానీ ఇతర గ్రామాలలో ఉన్న విద్యార్థులు కానీ జైన్ కావడానికి అవకాశం ఉన్నందున మీరు త్వరగా స్కూల్లో జైన్ అయ్యి తర్వాత టీసీ తీసుకొచ్చుకున్నా కూడా క్లాసులు నడుస్తాయి కనుక తల్లిదండ్రులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు మీరు పిల్లలను మన మోడల్ స్కూల్లో జైన్ చేయించి పిల్ల పిల్లల యొక్క విద్యా భవిష్యత్తును ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం రైతులను అయోమయంలో పెడుతున్న ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని రైతుల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి దీన దీన గండంగా తయారైంది కేసీఆర్ గొప్ప చెప్పుకున్నటువంటి బంగారు తెలంగాణలో ఇవాళ రైతులు వరి కాలాల వద్ద చనిపోవడం జరుగుతుంది కామారెడ్డి మా జిల్లాలో ఇవాళ ఐలాపురం వద్ద వీరే అయిన రైతు వరి ధాన్యం కానే కొనుగోలు చేయలేదని చెప్పి దిగులు పడి ఇలా రైతు చనిపోవడం జరిగింది ఈ తెలంగాణలో వరి కోతలు స్టార్ట్ అయి సుమారు నెల రోజులు గడుస్తున్న ఇంతవరకు రాష్ట్రంలో ఇక్కడ కూడా ఐకేపీ సెంటర్లు ఓపెన్ చేయకపోవడం కేసీఆర్ సోద్యంగా చూస్తుండ్రు కాబట్టి మీరు రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకునే మీరు రైతు బంద్ చేస్తున్న మీరు ఇవాళ రైతులను మొత్తం నిట్టేట ముంచి ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల దాకా కల్లాల వద్ద ఇలా రైతులు ఘోరంగా వెయిట్ చేస్తూ కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంబడే రైతులు పండించిన ప్రతి గింజన్ కొనాలని చెప్పి అలే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రైతులు ఆర్గాల మరించే పంట కనీసం అమ్ముకునే పరిస్థితి లేని ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ రైతుల పక్షపాతం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ రైతులను కల్లా దగ్గర నెలలో నిద్రించేటట్టుగా చేస్తున్నాం కాబట్టి రైతుల దగ్గర ఎంబడే ఐకేపీ సెంటర్లో పనిచేసి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలి ప్రతి గింజను కొనాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ కు ఎలక్షన్ల మీద ఉన్న శ్రద్ధ రైతుల మీద కానీ తెలంగాణ ప్రజల మీద కానీ నిరుద్యోగుల మీద లేదు ఎక్కడ ఎలక్షన్ వస్తే అక్కడ డబ్బులు వెదజల్లి డబ్బులు తోటికే ఓట్లు కోవాలని చూస్తున్న కేసీఆర్ కు హుజరాబాద్ హుజరాబాద్ ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు మొన్ననే దళిత బంధు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేసీఆర్ అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సాకు చెప్పింది ఆ ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత ముప్పై తారీఖు కౌంటింగ్ అయిపోతే రెండు తారీఖు రిజల్ట్ వస్తుంది నాలుగు తారీఖు నుంచి నేనే కూర్చొని దళితులకు ఇలా దళిత బంద్ ఇస్తాను ముఖ్యమంత్రి మరి ఆ తారీఖు గడుస్తుంది నీ దళిత బంద్ ఎక్కడ పోయింది ఇది కూడా ఎలక్షన్ హామీ అయిన మూడు ఎకరాలు ఇలా ఏదైతే ఇస్తానో ఆ రకంగా దళిత బంద్ కూడా తప్పించుకొని తిరిగే నువ్వు ఖచ్చితంగా దళితులకు దళిత బంద్ ఇయ్యకపోతే ఏ గ్రామంలో తిరిగని పరిస్థితిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రైతులు పండించిన ప్రతి గింజ కొనాలి ఏదైతే దళితులకు మాటించినవో నాలే కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి దళిత కుటుంబానికి దళిత బంద్ రావాలని చెప్పి మేము ఆలే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా రైతులు పండించిన పంటను కొని రైతులు న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రామన్నపేట మండలం దుబ్బాక గ్రామంలో జయమ్మ అనే వితంతువు ఒక చిన్న చెక్క డబ్బాలో దుర్భరమైన జీవితాన్ని తన ఇద్దరు కూతుళ్లతో కలిపి గడుపుతుంది జయమ్మ భర్త మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు 
భర్త చనిపోయిన తర్వాత పుట్టింటి వారి ఇచ్చిన చెక్క డబ్బాలో జీవనం గడుపుతుంది ఇల్లు కట్టుకునే స్తోమత లేకనే తమ కూతుళ్ళు దీక్షిత అక్షిత కలిసి చిన్న డబ్బాలో జీవనం గడుపుతున్నామని జయమ్మ చెబుతుంది ప్రస్తుతం ఆ చెక్క డబ్బా కూడా వర్షం వస్తే కురుస్తుండడంతో వర్షం వచ్చినప్పుడు పక్కన చర్చిలో నిద్రిస్తామని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఇతరులు ఎవరైనా ఉంటే తనకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని జయమ్మ కోరుకుంటుంది స్థానిక మాడూరి జ్యోతి మాట్లాడుతూ జయమ్మ ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు నా వంతుగా నేను సహాయం అందిస్తున్నాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి ఏ సహాయం వచ్చినా ముందుగా ఆమెకు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు మాకు ఈ డబ్బు కొట్లు ఉంటున్నాం మాకు స్థలం లేదు ఇల్లు లేదు డబ్బు కొట్లు అమ్మ వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఉంటున్నాం తల్లిదండ్రులు కూడా లేరు నాకు ఎవరు లేరు నాకు సహాయం చేయాలి ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం చేయాలని ఎదుర్కొంటున్నాను అలాగనే పింఛని లేదు రేషన్ కార్డు కూడా లేదు సహాయం చేయాలి ప్రభుత్వం గారు శారీరక మానసిక దారుఢ్యానికి దోహదం చేసే క్రీడల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోవటంలో యువకులు చైతన్యవంతులు కావాలని రంగంపేట జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు పేపకాయల రాంబాబు మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు రిమ్మలపూడి శ్రీదేవి వెంకటేశ్వరరావు జెడ్పీ కో ఆప్షన్ సభ్యుడు లంక చంద్రన్నలు సూచించారు రంగంపేట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ఏపీసీఎం కప్ మండల స్థాయి క్రీడా పోటీల ఎంపిక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి యువకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు చదువు విద్యా ఉద్యోగాలతో పాటు క్రీడల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని నిత్య జీవితంలో ఒక భాగంగా క్రీడలను ఎంచుకోవాలని వారు కోరారు మండల స్థాయిలో సుమారు వంద మంది క్రీడాకారులు పాల్గొని కబడ్డీ ఖోఖో వాలీబాల్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలలో పాల్గొన్నారు విజేతలను ఈ నెల ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీలలో అనపర్తి నియోజకవర్గ స్థాయిలో జరిగే పోటీలకు పంపుతున్నామని ఎంపీడీవో కేఎస్ఎస్ సుబ్బారావు చెప్పారు డిస్ట్రిక్ట్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా యువతలో క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి మీరందరూ కృషి చేసి మరి సీఎం గారు ఏదైతే మంచి ఉద్దేశంతో శరీర దారుఢ్యం అయితే ఏమన్నా ఆరోగ్యానికి అయితే ఏమి మన తర్వాత మన క్రీడలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరి క్రీడా కార్యక్రమం ప్రారంభించారు కాబట్టి మరి ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా మరి విద్యార్థులను బాగా తీర్చదని కోరుకుంటూ చదువు వాళ్ళు ఇంకోసారి అండి పైకి అది
దాచేపల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా నిన్న వేసిన నామినేషన్ల పరిశీలనలో భాగంగా టీడీపీ పార్టీ చైర్మన్ డాక్టర్ వరలక్ష్మి నామినేషన్ ను దాచేపల్లి ఎంపీడీఓ మహాలక్ష్మి తిరస్కరించారు దీంతో వాగ్వాదానికి టీడీపీ శ్రేణులు దిగి రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండల కేంద్రంలోని మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల సమక్షంలో యాచారం ఎంపీపీ కప్పు సుకన్య భాష ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమాపేశం నిర్వహించారు సభ ప్రారంభంలోని ఎంపీపీ మండల ఏఈ అధికారులపై ప్రజాప్రతినిధులు మండలంలోని అభివృద్ది పనుల నిధుల ఖర్చుపై ఖచ్చితమైన లెక్కలను వివరాలను తెలపాలని ప్రశ్నించారు ఎంపీటీసీలు ప్రశ్నిస్తూ మండల పరిషత్ ద్వారా జరిగిన అభివృద్ది పనులపై తాము ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా వివరాలు సేకరించామని దాని ప్రకారం తమకు స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు స్పందించిన ఎంపీపీ పూర్తి వివరాలు ఇవ్వడానికి తగిన సమయం ఇవ్వాలని ముందు తమ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఎంపీడీఓ సభలో వినిపిస్తుండగా సరైన వివరణ ఇవ్వడం లేదని అసంతృప్తి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు వాగ్వాదానికి దిగడంతో సభ రసాబసగా మారింది సభ్యులు అడిగే ప్రశ్న దానికి మీరు సుమృతిగా సమాధానం చెప్పేసి సభని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుకుంటాను ఇప్పుడు 
ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా బీఎస్పీ పార్టీ అధ్యక్షులు గారా జగన్ ఆధ్వర్యంలో బీసీల రాజకీయ చైతన్య సదస్సు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రిటైర్డ్ అడిషనల్ డీసీ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బీఎస్పీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మంద ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో ప్రగతి భవన్ బీటలు వారే విధంగా మనమంతా ఐక్యంగా ఉండాలని ఆర్ఎస్పీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది అమ్ముడు పోవడానికి అమ్మడానికి కాదని ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలను ప్రగతి భవన్ పంపడానికి అన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల కేంద్రంలోని రాష్ట్రంలో గాని పరిపాలించిన ప్రభుత్వాలు బీసీలను ఎస్సీలను మైనార్టీలను కేవలం బానిసలుగా బతకడానికి మరియు సంక్షేమ పథకాలను ఎరగా వేశారన్నారు నిజానికి నిన్న రాక నిన్న నిన్న రాత్రి నిన్న రాత్రి పది గంటల వరకు నేను శాంతగర్లో మన బిజి బౌద్ధ రక్తలైన ఎంపీసీ వర్గాలకు చెందిన మందుల విడలు ఆ మందుల కుటుంబాల దగ్గర దాదాపుగా రెండు గంటలు గడిపిన రెండు గంటలు నిజంగా కళ్ళల్లో నీళ్ళొస్తున్నాయి వాళ్ళ కథ మీరు చెప్పామంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు గాడిదలు మేపడాలి తల మీద బుట్టలు పెట్టుకొని కోదాడలపై సబ్బులు కొనుక్కొని ఇమాం బజార్ దగ్గరకు వచ్చి చిన్న బజార్ దగ్గరకు వచ్చి స్త్రీ గిన్నె కొనుక్కొని మార్వాడి సేట దగ్గర కొనుక్కొని పది కిలోమీటర్లు నడిచి అవమానాలకు గురై బలత్కారాలకు గురై ఇది మాట్లాడుకోవాలి బలత్కారాలకు గురై అవమానాలకు గురై పిల్లలు చదివించుకుంటామంటే కూడా చదువుకోలే దుర్స్థితిలో భర్తలు ఈ బాధ భరించలేదా తాగులు అలవాటు పడి చిన్నతనంలోనే పిల్లలు చిన్నగా పోయే భర్తలు చచ్చిపోతే ఆ చిన్న పిల్లలను ఆ చిన్న పిల్లలను తల్లి రోజు ఆరు ఏడు కేజీల సామాన్లు మోసుకొని అమ్ముకొని రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు సంపాదించుకొని ఆ పిల్లలు చదువు ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఆ రామ్నగర్ బస్తీలో పూజ